давайте все-таки, исходя из того, что Республика Азербайджан во главе с президентом страны борется с оккупационными силами. Почему никто не хочет говорить о том, что у азербайджанского президента есть конституционное право освободить оккупированные территории от армянских оккупантов? Россия, непосредственно разжигая вот этот как говорится, конфликт, который был заморожен в 25 вопрос, лет, Почему? Потому что Россия в Армении присутствует только для того, чтобы ни в коем случае не размораживался вот этот конфликт Нагорно-Карабахский и дополнительно заморозить и в дальнейшем повлиять и на внешнюю политику Азербайджана, и на внешнюю политику Армении, ни в коем случае не, не дать им ввести собственную внешнюю политику. Мы знаем, что если бы Россия, э, без России Армения, Азербайджан бы сел бы за стол переговоров, давно бы друг с другом договорились. Но этому не дают. Почему? Потому что Нагорно-Карабах – это рычаг давления на Азербайджан. Со стороны России решение мирным путем. Почему не решает Россия? Вы как государственный деятель. Ответьте, пожалуйста, всему азербайджанскому народу. Зачем Россия тянет решение Карабахской проблемы? Россия 20 лет не может решать нагорно карабахский Манипулирует и Армении, и Азербайджаном. Держит в себя кулака. И Армения, и Азербайджана, чтобы манипулировать, чтобы использовать и армянский народ, и азербайджанский народ. В итоге мы получаем вот такой конфликт. Заметьте, это долгоиграющий конфликт выгодно именно про армянским российским политикам и в том числе политикам армянского происхождения. Почему? Потому что Россия использует этот конфликт для манипуляции Армении и в том числе для манипуляции Азербайджана. Учитывая, что если Россия потеряет Нагорный Карабах и все остальные замороженные конфликты, в том числе и потеряет свой менталитет и не сможет регулировать окружающих себя соседей. Вот это самое важное. Поэтому Россия не хочет потерять как на горный Карабах, как Осетия, Абхазию и всех остальных луганских районов. Убивает детей каждый день перестрелка, каждый день нарушение со стороны армянской стороны. Вы понимаете, я, что вы меня что хотите? Вы уже на нескольких Если нынешняя политика Турции вызывает у вас османизацию и возврат к 19 веку, как вы оцениваете нынешнюю политику России, которая держит при себе все замороженные конфликты и не дает им размораживаться? Так же, как и Приднестровье, Карабах, Осетия, Абхазия и Крым в том числе, и Донбасс, и Луганск. А как эта политика называется? Россия держит в себе Приднестровье, Россия держит в себе Луганск, Донецк. Не перебивайте, не перебивайте. Не перебивайте, так, не перебивайте пожалуйста, дайте. Так, значит, Нагорный Карабах в том числе для того, что... А зачем они нужны? Не для того, чтобы возвращать Советский Союз в прежние границы. Для того, чтобы держать эти регионы под своим контролем, не давая этим регионам на международные, значит, независимые международные действия. Я, я, я говорю только слова, не надо. Я понимаю, что самым мире... Давайте мы против России будем хотя бы говорить. Говорить. Я вас буду я перебивать, потому что вы неправильно не говорите. Мы не я вас буду перебивать, потому что вы не правильно говорите. Фуат, Фуат, знаете что? Вы давайте, вы помолчите. Я, я... Фуат. Российскую общественность. Фуат. Зачем вот вы это... говорите, что Азербайджан начал? Если Азербайджан защищает, Фуат. не надо нас за идиотом держать. Ладно? Я вот. вас лично за идиотов да. не держу, да. но вы за всю российскую Все. общественность Значит, держите ну, за идиотов. Вы, вы закончили. Не надо обвинять Азербайджан за то, что первый начал Азербайджан. Фуат. Это первый Азербайджан, 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 Азербайджан защищает. Давайте получите. Все, 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 все. Господин Аббасов, послушайте меня, господин Аббасов, армянская лоза. Господин Аббасов, посмотрите сюда, когда программа закончится, вы потом в коридоре об этом поговорите.